ഹായ് യങ് സേഫ്റ്റി ലീഡേഴ്സ് എന്റെ പേര് ജാസിൻ മേത്ര എന്റെ വീട് കോഴിക്കോടാണ് ഞാനിപ്പോൾ കറന്റ്ലി ഗുജറാത്ത് വഡോദരയിലാണ് അവിടെ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡിലെ കമ്പോസിറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ ഞാൻ ഫയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിലൂടെ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡിലെ പെട്രോ കെമിക്കൽ ഡിവിഷനിലെ ഫയർ മാനേജർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഫോർ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഞാൻ റിലയൻസിലായിരുന്നു അവിടെ നിന്നും നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ നെബോഷ് ചെയ്തത് നെബോഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഖത്തറിലേക്ക് കയറുന്നത് ഖത്തറിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തത് സിവിയർ മെഡിക്കൽ സർവീസ് എന്നൊരു കമ്പനിയിലെ കീഴിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ലബോറട്ടറി സേഫ്റ്റി അതൊരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി റോളായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചും വീണ്ടും അതേ കമ്പനിയിലേക്ക് അഞ്ചു വർഷം വർക്ക് ചെയ്ത അതേ കമ്പനിയിലേക്ക് അവിടുത്തെ ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ച് അതേ കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു ഒരു ബാസ് എൻട്രി അങ്ങനെയാണ് അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുക റിലയൻസിൽ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് റിലയൻസിൽ പെട്രോ കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു എവിടെയായിരുന്നു അത് ലൊക്കേഷൻ എന്തായിരുന്നു ആ കമ്പനി ചെയ്തിരുന്നത് റിലയൻസ് എന്തായിരുന്നു ആ നിങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താ അപ്പൊ പല ആളുകൾക്കുള്ള മെയിൻ ഡൗട്ടാണ് ഞാൻ കോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഏകദേശം അവസാന വർഷം ആകുമ്പോഴൊക്കെയാണ് എനിക്കൊരു കറക്റ്റ് എന്തായിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ നാളെ കമ്പനിയിൽ പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ചിത്രം കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് അപ്പോഴാണ് അതല്ല നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ അവർക്ക് കൊടുക്കണം എന്താണ് നിങ്ങൾ ആ കമ്പനിയിൽ ചെയ്തിരുന്നത് എന്താണ് കമ്പനി ചെയ്തിരുന്നത് ബേസിക്കലി അവിടെയുള്ള ഹസാർഡ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഒരു സേഫ്റ്റി മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ മാനേജർ ആയിട്ട് ഈ പെട്രോ കെമിക്കൽ സൈറ്റില് എന്താണ് ആക്ച്വലി സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്രൂഡ് ഓയിലിനെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു എക്സ്ട്രാക്ഷൻ സൈറ്റ് അത് റിഫൈനറി റിഫൈനറി സൈറ്റിലേക്ക് അയച്ചിട്ട് അതിനെ റിഫൈൻ ചെയ്തു റിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ഈ ക്രൂഡ് ഓയിലിൽ കുറെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ റിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്രോള് ഡീസൽ കെറോസിന് വേറെ കുറെ കെമിക്കൽസ് സൾഫർ ഇതെല്ലാം അവർ റിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഈ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നാഫ്ത പോലത്തെ കെമിക്കൽസിനെ പെട്രോ കെമിക്കൽ സൈറ്റിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പോളിയസ്റ്ററിന്റെ കീഴിലാണെങ്കിൽ അരോമാറ്റിക്സ് ബെൻസീൻ പോലത്തെ കെമിക്കൽസ് അതിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിറ്റർജൻറ് അങ്ങനത്തെ യൂസേജുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പോളിയസ്റ്ററിന്റെ യാണ് ഡ്രസ്സ് ഫാബ്രിക്സ് ഫൈബറുകൾ ഫൈബർ നമ്മൾ ഈവൺ വെഹിക്കിൾസ് ബോഡി ആർമർ ഉണ്ടല്ലോ ഡിഫൻസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോഡി ആർമറുകൾ പിന്നെ എലാസ്റ്റോമസ് എലാസ്റ്റോമസ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റബ്ബർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വേരിയസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ പെട്കമിക്കുന്നതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോർ ദാൻ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഈ പോളിയസ് പെട്കമ്മിന്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫൈബർ വിൻഡ് മിൽ ബ്ലേഡ് മെട്രോ ട്രെയിനുകൾ ചെറിയ സാധനം മുതൽ ഏറ്റവും ഏവിയേഷനിൽ വരെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റുകളും ഈ പെട്കമ്മിന്റെ ബൈ പ്രൊഡക്ട് ക്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാം ഞാൻ ഇതുവരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത പൊസിഷനും ഇപ്പോൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന പൊസിഷനും തമ്മിൽ വളരെ അന്തരമുണ്ട് കാരണം അതുവരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത പൊസിഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീന്റെ മേലേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഡിസിഷൻ ഗോസ് ത്രൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കണം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ അക്കൗണ്ടബിൾ ആണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആൾക്കാരുടെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അക്കൗണ്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഏതൊരു ഡിസിഷൻ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് യെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനായിരുന്നു പിന്നെ ബഡ്ജറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് അപ്രൂവൽ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നേരത്തെ ഫയർ മാനേജർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു ശേഷം അതേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് കുറച്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നു എന്താണ് ഫീല് അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ ചാലഞ്ചസുകൾ ആ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് പറഞ്ഞല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് കുറെ ചാലഞ്ചസുകൾ ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് അതൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും അതേ കമ്പനിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം നല്ല പൊസിഷനിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീ പറഞ്ഞ പോലെ മാസ് എൻട്രി തന്നെ
ശരിക്കും നവോഷ് ഐ ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സേഫ്റ്റിയിലേക്കുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമാണ് ഏറ്റവും എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തൊരു കാര്യമുണ്ട് അത് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ജോബ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നമ്മുടെ വേൾഡിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് പോവുകയാണ് ജോബ് വേക്കൻസി ഇടും ബട്ട് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിന്റെ എബോവ് എന്ന് പറയാം റെക്കമെൻഡേഷൻ അല്ല നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആണോ റെക്കമെൻഡേഷൻ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആണ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ത്രൂടെ ആണ് നമുക്ക് അപ്പം സി എല്ലാവരും ഫേസ്ബുക്കും വാട്സപ്പ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഐ പേഴ്സണലി പറയാന്നുള്ളതിൽ ലിങ്ക്ഡിൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെയാണ് ഞാൻ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് നടത്താറ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് വാട്ട് നെസ്റ്റ് എന്നാണ് എന്താണ് അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിനും റിസർച്ചിലാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ ഈ സേഫ്റ്റി ഫീൽഡിന്റെ വലിപ്പം അറിയാത്തവരോട് ആ വലിപ്പം ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ വേറൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷന്റെ ഒരു ടൈമാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഫോർ പോയിന്റ് ഓ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എല്ലാം ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റോബോട്ടിക്സിന്റെ ഫീൽഡ് എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആവുകയാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഡ്രൈവർ ഇല്ലാതെ കാർ ഓടുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സിസ്റ്റം ഫുൾ ഓക്കെ ഏഐ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പ്രകാരമാണ് എല്ലാം വർക്ക് ആവുന്നത് അത് ചാറ്റ് പോസ്റ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു കാലഘട്ടമാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് റൈറ്റ് ഇപ്പം മനുഷ്യന്മാരുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സേഫ്റ്റിക്ക് സ്കോപ്പ് കൂടുമോ അല്ലെങ്കിൽ കുറയുമോ എന്താ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് എത്തി അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സ് ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാനുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫീൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രൗഡ് മൊമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഫീൽഡിലും എല്ലാ ജോലിയിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ പല പല സന്ദർഭം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഈ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഞാൻ ഇതായതുകൊണ്ടാണല്ലോ എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും അതിലെന്തെങ്കിലും ഇൻസിഡന്റ് എന്തെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടോ ട്രെയിനിങ് ഫീൽഡിൽ കാരണം എനിക്കത് അറിയില്ല ട്രെയിനിങ് ഫീൽഡിൽ ഏതായാലും ജാസിംഖ നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും എനിക്ക് ചില ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൂടി പറയാനുണ്ട് ആദ്യം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനു പുറമെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ കാണും എന്താണ് ഈ പരിപാടി ഞാൻ ആരാണ് നിങ്ങൾ ആരാണ് ഇതൊന്നും അറിയില്ല പല ആളുകൾക്കും എന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ നിങ്ങൾ ആരാന്ന് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയാണ് ഈ പരിപാടിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ജാസിംഖക്ക് ജാസിംഖ വിളിച്ച ഉടനെ തന്നെ പരിപാടി നടത്താം എല്ലാ സപ്പോർട്ടും തന്നെ ജാസിംഖ നന്ദി പറയുന്നു അതുപോലെ ബാക്കി പാർട്ടിസിപ്പൻസിനൊക്കെ സ്വാഗതവും നന്ദിയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് പറയാണ് ഇനി എന്താ ഈ പരിപാടിയുടെ എയിം എന്താണ് ഈ ഈ മീറ്റ് സേഫ്റ്റി എക്സ്പേർട്സ് ടോക്ക് സീരീസ് വൺ ഇത്രയും പല ആളുകളും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഞാൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഒരു ഒരു ബുക്ക് ആ ബുക്ക് ആന്റണി റോബിൻസിന്റെ അൺലിമിറ്റഡ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബുക്കാണ് ആ ബുക്ക് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഞാൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചതല്ല എൻ്റെ ഡ്രോയറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും ഞാൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ബുക്കിലൊരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒരു തിയറി പറയുന്നുണ്ട് മോഡലിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്ക് ഈ മോഡലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം തോന്നുന്നുണ്ട് കാര്യം ആ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമൊക്കെ വളർന്നുകൊണ്ട് മോഡലിംഗ് കുറെ മോഡൽസും കുറെ മോഡലിംഗ് ഉണ്ട് ബട്ട് അതൊന്നും അല്ല ജാസിം കൈ മോഡലിംഗ് ഇതൊരു ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഈ ടെക്നിക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അവർ സഞ്ചരിച്ച പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ ഏതൊരാൾക്കും അയാളാകാൻ പറ്റും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നേട്ട
അപ്പൊ ആ കുട്ടികൾ ആ കുട്ടി സംസാരിക്കുന്നത് മുതൽ അയാള് ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിതം സ്വഭാവം എല്ലാം മോഡലിങ്ങിന്റെ ബേസില അതായത് ഒരു ഡെസിഷൻ എടുക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മുന്നിലുള്ള ഒരാളെ കണ്ടിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ സക്സസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിത വഴികളിലും ആ മോഡലിങ് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോ ഞാന് ഇന്ന് ഞാൻ ആരായി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്നുള്ള നിങ്ങളെടുത്ത ഡിസിഷൻ ആണ് ആ ഡിസിഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും വേറെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തതായിരിക്കും ഒരു മോഡൽ ആയിരിക്കും ഏതായാലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പറയാറുണ്ട് ഡോക്ടർമാരും മക്കളൊക്കെ ഡോക്ടറാകും അല്ലെങ്കിൽ മാഷ്മാരും മക്കളൊക്കെ മാഷാവും ശരിക്കലും അതിൻ്റെ ബെക്കലുള്ള പ്രിൻസിപ്പൾ ഇത് തന്നെയാണ് അവർക്കൊരു മോഡൽ ഉണ്ട് അവർ അവരുടെ റിലേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അച്ഛൻ അമ്മ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതേ പാതിയിലാണ് പോകുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെയായിട്ട് മാറും ഇത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല ഈ പുസ്തകം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈവൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാഷൻ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ ബുക്ക് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ജപ്പാൻ ജപ്പാൻ ഇത്ര എക്കണോമിക്കലി വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയതിനൊരു കാരണം ഈ ബുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പാണ് അപ്പൊ മുപ്പത്താറ് വർഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് വർഷമൊക്കെ ഒരു പഴക്കമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും ആ ബുക്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക അല്ല ഒത്ര ഒരു സുപ്രഭാതിൽ ബുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ ഏതായാലും അന്ന് ആ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം മോഡലിംഗ് ആണ് ജപ്പാൻ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും ഇൻഡസ്ട്രികളെ അല്ലെങ്കിൽ ലൈക് ഒരു കാർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ മാത്രമല്ല ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസ് ഇതൊക്കെ മോഡലിംഗ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തത് ഒരു പുതിയ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് കൊണ്ട് വരുന്നതിന് പകരം മോഡലിംഗ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും ഞാനിപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ ജപ്പാൻ തേർഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് എക്കണോമിയാണ് ജി നോമിനൽ ജി ഡി പി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ മോഡലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും മോഡലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഒരു സക്സസ്ഫുൾ പീപ്പിൾ മാത്രമേ മോഡൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും അച്ചീവ്മെൻറ്റ് നേടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ അതേ വഴിയിൽ പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല അത് ഞാൻ മെറ്റഫോറിക്കലി പറഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ പാറ്റേൺ വേണം നമുക്ക് നമ്മുടേതായ സ്ട്രാറ്റജി വേണം പക്ഷെ ആ പാറ്റേണും സ്ട്രാറ്റജിയും നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മോഡൽ മുന്നിൽ വേണം ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കേസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഫീൽഡിൽ എത്തിപ്പെടാനുണ്ടായ കാരണങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു ഞാൻ തന്നെ ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ഓർക്കുന്നത് ഒരു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് എൻട്രൻസ് എഴുതി എൻട്രൻസ് എഴുതിയപ്പോൾ പുസാറ്റിൽ ലിസ്റ്റിൽ പേര് വന്നു ബി ടെക് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഫയർ എഞ്ചിനീയർ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് ലിസ്റ്റ് വന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അഡ്മിഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോലും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ആ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫീൽഡ് എന്താണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അതിന് അഡ്മിഷനിൽ ലിസ്റ്റ് വന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ അത് ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിർണയിക്കാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ അറിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇവ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതം എന്താണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഒരു പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വയസ്സാകുമ്പോഴാണ് അതുവരെ എനിക്കൊരു പ്ലാനും ഇല്ല എന്നല്ല എൻ്റെ അവസ്ഥ അല്ലെ നിങ്ങൾ പല ആളുകളും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇതിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും സേഫ്റ്റി പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചിന്തിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ എന്നാണ് ഈ ഒരു സേഫ്റ്റി പ്രൊഫഷനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക ഈവൻ ജാസിംക്ക് എന്നാണ് ഈ എച്ച് എസ് ഇ ഫീൽഡ് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം വളരെ പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രി ഉള്ള വിവരങ്ങൾ പലതും നമ്മൾ സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുസമൂഹം അറിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് പലപ്പോഴും പല ഫീൽഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഫീൽഡിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഫീൽഡിൽ എത്തിപ്പെടുന്നത് വലിയ നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ വൈകി അറിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പല കോഴ്സുകളും ചെയ്ത ആളുകൾ ഈ സേഫ്റ്റി ഫീൽഡിലേക്ക് പിന്നെ എന്ത് കോഴ്സുകൾ ചെയ്തിട്
വിരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് സക്സസ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനോട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് സക്സസ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ സക്സസ് പാത്തിലാണോ അല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മുന്നിലേക്കുള്ള ഒരു വഴിയുണ്ട് സക്സസ്സിലേക്ക് എത്താൻ സക്സസ്സിലേക്ക് എത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അല്ലത് ഇറ്റ്സ് എൻ ഓൺ ഗോയിങ് പ്രോസസ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആ പാത്തിലുള്ള ആളുകളെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുക അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പാടുകൾ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനുണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് ഈ സെക്ഷന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫീൽഡിനെ കുറിച്ച് അറിയാനൊക്കെ ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ പോരെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഇപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റി അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റി എൻജിനീയറിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്താലും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളത് കാര്യം ഇതിപ്പോഴും ഡെവലപ്പിംഗ് സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഫീൽഡും സേഫ്റ്റി എൻജിനീയറിംഗ് ഒക്കെ ഏതായാലും അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽഡിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി പ്രൊഫഷനുള്ള ആളുകളെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വഴി കാട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരുന്നൊരു തലമുറയ്ക്ക് നിങ്ങളിൽ പല ആളുകളും ഇപ്പോൾ വഴി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പല പൊസിഷനിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് നിങ്ങളിൽ പല ആളുകൾ നിങ്ങളെയും ഞാൻ ഈ സെഷനിൽ കൊണ്ടുവരും കാര്യം നിങ്ങൾക്കും പല ആളുകളെയും ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒരു മോട്ടിവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പങ്കെടുക്കുന്ന പല ആളുകളോടും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ സെഷനിൽ വരണം കാര്യം ഇതാണ് എൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്നുള്ളത് ഏതായാലും ഞാൻ ഇതാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ ഇൻറ്റൻഷൻ ഇനി ഞാൻ എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം എനിക്കറിയുന്ന ജാസിംഖയെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം പല ആളുകൾക്കും എന്നെ അറിയില്ല എൻ്റെ പേര് നസീഖ് വീട് മലപ്പുറത്താണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് ഞാൻ ബി ടെക് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഫയർ എൻജിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞു ശേഷം കുറച്ച് വർഷം സേഫ്റ്റി എൻജിനീയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ജാസിംഖയുടെ ഒരു ഗൈഡ് പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ജാസിംഖ ഞാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഞാൻ പറയാം അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ജാസിംഖയുടെ ഒരു എന്താ പറയാ റെക്കമെൻഡേഷൻ പ്രകാരം ഒരു ട്രെയിനിങ് ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നു നിബോഷ് ട്രെയിനറായിട്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഏകദേശം നാല് വർഷത്തിലധികമായിട്ട് നിബോഷ് ട്രെയിനിങ് ഫീൽഡിൽ നിബോഷ് അയ്യോഷ് മറ്റ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസുകളൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തു നിബോഷിൻ്റെ ട്രെയിനർ അപ്രൂവൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിബോഷ് ഐ ജി സിയുടെ ഇൻ്റർവ്യൂവർഷിപ്പും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറെ ചില പല കോഴ്സുകളും ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ലീഡ് ഓഡിറ്റർ ഐ എസ് ഒ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വൺ തുടങ്ങിയ ചെറിയ ചെറിയ കോഴ്സുകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് എന്നെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഇനി ഞാൻ ജാസിംഖയെ കുറിച്ചൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഒരുപാട് ആമുഖം പറഞ്ഞ് വലിച്ച് നീട്ടുന്നില്ല ജാസിംഖ ഞാൻ അറിയുന്ന ജാസിംഖ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മോഡലിങ്ങിന് ജാസിംഖേനെ ആദ്യം പിടിക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശ്യത് ജാസിംഖ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറയാം അഡ്മിഷൻ കിട്ടി അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല എൻ്റെ ഒരു പരിസരങ്ങളിൽ ആരും ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി കോഴ്സ് ചെയ്തവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫീൽഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ ആരും ഇല്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ഇക്കാക്കൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൊളീഗാണ് ജാസിംഖയുടെ അമ്മോനെ അല്ലേ ഷാഹുൽക്ക അപ്പോൾ ഷാഹുൽക്ക ത്രൂ ഞാൻ ജാസിംഖ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അന്ന് അന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ജാസിംഖയാണ് അന്ന് ജാസിംഖ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ആ സംഭവം അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു എച്ച് എസ് സി ഫീൽഡുമായി ബന്ധം അന്ന് ജാസിംഖ അവിടെ കോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബട്ട് എച്ച് എസ് സി ഫീൽഡുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരാൾ ഞാൻ അന്ന് അയാളെ ആണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ജാസിംഖ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കൺസേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴ്സ് കോഴ്സിൽ സിലബസിൽ കെമിസ്ട്രി ഉണ്ടോ എന്നായിരുന്നു കാര്യം കെമിസ്ട്രി ഇപ്പോഴും അപ്പോഴും ഭയങ്കര വീക്കാണ് എപ്പോഴും ഒരു ഒരു പ്രശ്നമാണ് കെമിസ്ട്രി അപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു ജാസിംഖ ഒരിക്കലും അത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അന്ന് ജാസിംഖ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് കെമിസ്ട്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അത് പഠിക്കണം
ഏതായാലും അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ഫയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഏകദേശം അഞ്ചോ ആറോ വർഷം വർക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം പുറത്തുപോയി സേഫ്റ്റി ഫീൽഡിൽ ഖത്തറിലാണ് തോന്നുന്നു വർക്ക് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചും വീണ്ടും അതേ കമ്പനിയിലേക്ക് അഞ്ചു വർഷം വർക്ക് ചെയ്ത അതേ കമ്പനിയിലേക്ക് അവിടുത്തെ ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ച് അതേ കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു ഒരു ബാസ് എൻട്രി അങ്ങനെയാണ് അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഏതായാലും ഇതാണ് ഞാൻ അറിയുന്ന ജാസിംക അതിനിടയിൽ ജാസിംക ഈ എൻട്രി എത്താൻ അതായത് തിരിച്ച് ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആവാൻ വേറെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ അറിയാൻ എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലൈവിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ യൂട്യൂബിൽ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആളുകൾക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് യൂട്യൂബിൽ കാണുന്ന ആളുകളോട് എനിക്ക് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ പരിപാടിയുടെ ഇന്റൻഷൻ ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ആളെ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫീൽഡിനെ കുറിച്ച് അറിയിക്കാൻ എൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ കേരളത്തിലെ എല്ലാ മലയാളികളും ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി പ്രൊഫഷണൽസ് ആവണം എന്നല്ലതല്ല ബട്ട് ഈ ഫീൽഡിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ ഈ വീഡിയോയും തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയണം അതിന് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൻ്റെ അലഗോരിത്ത ഒന്ന് സഹായിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും യൂട്യൂബ് ഈ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോയെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഫീൽഡിലേക്ക് വരാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കും അത് നിങ്ങൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം ഏതായാലും നമുക്ക് ജാസിംക്ക് മൈക്ക് കൊടുക്കാം ജാസിംക എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതിൽ താങ്ക് യു ആൻഡ് വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ടത് എന്റെ കുറെ പഴയ മെമ്മറീസ് ഇപ്പോൾ But uh, thank you. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഈ കോളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന യങ് സേഫ്റ്റി ആസ്പെൻസിനോട് അവരുടെ ഇടയിൽ ഈ പോസിറ്റീവ് സേഫ്റ്റി കൾച്ചർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഈ ഒരു ഇൻറ്റൻഷൻ അത് വളരെ അപ്രീഷിയേറ്റബിളാണ് ആൻഡ് ഇതുപോലത്തെ ടോക്ക് ഷോസ് നോളജ് ഷെയറിംഗ് സെക്ഷൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയറിംഗ് സെക്ഷൻസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക കാരണം നമ്മളെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇഷ്യൂ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അവയർനെസ്സിൻ്റെ ഈ നോളജ് കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ അവയർനെസ് കുറവിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ ഭയങ്കരമായി ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ സെക്ഷൻ അവരെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ ഹായ് യങ് സേഫ്റ്റി ലീഡേഴ്സ് എന്റെ പേര് ജാസിം മേത്തലിക എന്റെ വീട് കോഴിക്കോടാണ് കോഴിക്കോട് ഫറോക്ക് ഭാഗത്താണ് എന്റെ വീട് ഞാനിപ്പോൾ കറന്റ്ലി ഗുജറാത്ത് വഡോദരയിലാണ് അവിടെ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡിൽ കമ്പോസിറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ ഫയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ഒരു അക്കാഡമിക് പാത്ത എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ബി ടെക് ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് കുസാറ്റിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എന്റെ ബി ടെക് ഫിനിഷ് ചെയ്തത് ബി ടെക്കിന് ശേഷം ഞാൻ എടുത്ത ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നബോഷ് ഐ ജി സി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐ എസ് ഒ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വൺ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ലീഡ് ഓഡിറ്റർ കോഴ്സ് ഐ എസ് ഒ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വൺ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലീഡ് ഓഡിറ്റർ കോഴ്സ് സി എഫ് പി എസ് അതായത് സെർട്ടിഫൈഡ് ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അത് എൻ എഫ് പി എ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹയസ്റ്റ് ഹോണർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ഫയർ ഫയർ ഫീൽഡിൽ പിന്നെ എനിക്ക് അതുകൂടാതെ അയോഷിൽ ഗ്രാഡയോഷ് മെമ്പർഷിപ്പും ബി സി എസ് പി തരുന്ന ടി എസ് പി മെമ്പർഷിപ്പും ഉണ്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു അക്കാഡമിക്സ് പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ കരിയർ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ വർക്ക് കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ നസീക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റിയിലേക്ക് വരാനുണ്ടായ ഒരു കാരണം എൻട്രൻസ് എഴുതി കിട്ടി എന്നാണ് പക്ഷെ ആ ഒരു നാലു വർഷത്തെ സേഫ്റ്റി പഠിച്ചോടുകൂടി കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ സ്കോപ്പ് എന്തൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള പല കാര്യങ്ങളും എനിക്കത് മനസ്സിലാക്കും അങ്ങനെ എനിക്ക് ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിലൂടെ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റില് പെട്രോ കെമിക്കൽ ഡിവിഷനിൽ ഫയർ മ
ഫിക്സഡ് മൊബൈൽ പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫയർ എക്യൂപ്മെന്റ്സുകൾ അതുപോലെ റെസ്ക്യൂ എക്യൂപ്മെന്റ്സ് അതുപോലെ ഓഡിറ്റ്സുകൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫങ്ഷൻസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു റോളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവിടെ നിന്ന് ഞാനൊരു ഫോർ ഇയർ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഞാൻ റിലയൻസിലായിരുന്നു അവിടെ നിന്നും നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ നെബോഷ് ചെയ്തത് നെബോഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഖത്തറിലേക്ക് കയറുന്നു ഖത്തറിലെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തത് സിവിയർ മെഡിക്കൽ സർവീസ് എന്നൊരു കമ്പനിയിലെ കീഴിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ലബോറട്ടറി സേഫ്റ്റി അതൊരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി റോളായിരുന്നു സേഫ്റ്റി ഓഫീസറായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ റിലേറ്റഡായിട്ട് വർക്കും പിന്നെ കുറച്ച് ഹോസ്പിറ്റൽ ലബോറട്ടറി സേഫ്റ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുമാണ് ഞാൻ അവിടെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് എൻഡിങ്ങിലാണ് റിലയൻസ് ഈ പോസ്റ്റ് ഇടുന്നത് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള പോസ്റ്റ് വേക്കൻസി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ എന്നെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഞാനിവിടെ വടോദരയിലേക്ക് വീണ്ടും ലീഡർഷിപ്പ് റോളിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തത് ഇതാണ് എന്റെ ഒരു അക്കാഡമിക്സ് പാത്തും കരിയർ പാത്തും ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഖത്തറിൽ ആ ഒരു ഫീൽഡിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അറിയാൻ വൈകിപ്പോയി ഒന്നാമത് കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു എപ്പോഴും ഒരു കോൺടാക്ട് ഉണ്ടാവുന്നില്ല ബട്ട് എൻ്റെ എന്തൊരു കരിയർ ഡിസിഷനിലും ഞാൻ യാസിങ്കനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യലുണ്ട് ഒരു ഗൈഡായിട്ട് ഒരു മെൻറ്ററായിട്ട് എപ്പോഴും യാസിങ്ക ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ആ ഒരു സന്തോഷവും സ്നേഹമൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ അത് ഈ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ അറിയിക്കുകയാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ജാൻസിക്കാനും പിന്നെ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊന്ന് ഇടയ്ക്കിൻ്റെ ബോഷ് അഡ്മിഷൻസിലെ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെ അഡ്മിഷൻ തരുന്ന ആ ഒരു കണക്ഷനും അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടാക്റ്റും പിന്നെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഏതായാലും എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം റിലയൻസിൽ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് റിലയൻസിൽ പെട്രോ കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു എവിടെയായിരുന്നു അത് ലൊക്കേഷൻ എന്തായിരുന്നു ആ കമ്പനി ചെയ്തിരുന്നത് റിലയൻസ് എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താ ഇപ്പൊ പല ആളുകൾക്കുള്ള മെയിൻ ഡൗട്ടാണ് ഞാൻ കോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഏകദേശം അവസാന വർഷം ആകുമ്പോഴൊക്കെയാണ് എനിക്കൊരു കറക്റ്റ് എന്തായിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ നാളെ കമ്പനിയിൽ പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ചിത്രം കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് അപ്പോഴാണ് അതല്ല നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ അവർക്ക് കൊടുക്കണം എന്താണ് നിങ്ങൾ ആ കമ്പനിയിൽ ചെയ്തിരുന്നത് എന്താണ് കമ്പനി ചെയ്തിരുന്നത് ബേസിക്കലി അവിടെയുള്ള ഹസാൾസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഒരു സേഫ്റ്റി മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ മാനേജർ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ പെട്രോ കെമിക്കൽ ഡിവിഷൻ ആണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റിംഗ് വന്നത് വടോദരയിൽ തന്നെ ഈ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന് എക്സ്ട്രാഷൻ എന്ന ഓയിൽ എക്സ്ട്രാഷൻ്റെ ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ട് റിഫൈനിങ് സൈറ്റ് ഉണ്ട് പെട്രോ കെമിക്കലിന് കുറേ സൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിന് ശേഷം ബിസിനസ് യൂണിറ്റുകളായ കമ്പോസിസ് സൊല്യൂഷനും പോളിസ്റ്റർ സൊല്യൂഷനുമായിട്ടുള്ള കുറെ അതിവേറെയും കുറേ സൈറ്റുകളുണ്ട് ഈ പെട്രോ കെമിക്കൽ സൈറ്റിൽ എന്താണ് ആക്ച്വലി സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്രൂഡ് ഓയിലിന് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു എക്സ്ട്രാക്ഷൻ സൈറ്റ് ഉണ്ട് അത് റിഫൈനറി റിഫൈനറി സൈറ്റിലേക്ക് അയച്ചിട്ട് അതിനെ റിഫൈൻ ചെയ്തു റിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ക്രൂഡ് ഓയിലിൽ കുറെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിന് റിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്രോള് ഡീസൽ കെറോസിന് വേറെ കുറെ കെമിക്കൽസ് സൾഫർ ഇതെല്ലാം അവർ റിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഈ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നാഫ്ത പോലത്തെ കെമിക്കൽസിനെ പെട്രോ കെമിക്കൽ സൈറ്റിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഈ പെട്രോ കെമിക്കൽ സൈറ്റിൽ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഈ നാഫ്തയെ ക്രാക്ക് ചെയ്യും ഈ നാഫ്തയെ ക്രാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്ട്സുകൾ കെമിക്കൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്തിലിൻ പ്രൊപ്പിലിൻ ബ്യൂട്ടൈൻ ബെൻസിൻ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഓരോ കെമിക്കലും നമ്മളെ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും റോ മെറ്റീരിയൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റോ കെമിക്കൽസ് ആണ് അപ്പോൾ പെട്ട് കെമിക്കൽ പെട്ടക്കമ്മല് രണ്ട് ഡി ഡിവിഷൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പോളിമറും ഒന്ന് പോളിയസ്റ്ററും ഈ പോളിയമറിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന പോളിമറിലെ നമ്മളെ എൽ ഡി പി എച്
അപ്പൊ ചെറിയ സാധനം മുതൽ ഏറ്റവും ഏവിയേഷനിൽ വരെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റുകളും ഈ പെറ്റ്കമ്മിന്റെ ബൈ പ്രൊഡക്ട് ക്ലയന്റ് ആയിട്ട് പറയാം വടോദരയില് പെറ്റ്കം സൈറ്റിലാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തത് ഫയർ മാനേജർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫയർ മാനേജറിന്റെ പ്രൈമറി ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും എമർജൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രൈമറി ഗോൾ സെക്കൻഡറി ഗോളുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈറ്റിൽ ഒരു ഫയർ വാട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടോ ഫയർ പമ്പ് ഉണ്ടോ ഫയർ ടെൻഡറുകൾ ഉണ്ടോ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ഉണ്ടോ ഇതിനെ നമ്മൾ ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫിക്സ്ഡ് ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മൊബൈൽ പ്രോ ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പോർട്ടബിൾ ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ റെസ്ക്യൂ എക്യൂപ്മെന്റ് അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഓപ്പറബിലിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡറിയിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ റോള് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രിവെന്റീവ് മെയിൻറ്റനൻസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ മെയിൻറ്റനൻസ് അത് നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഐ എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ എഫ് പി എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒ ഐ എസ് ഡി സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോളോ ഫോളോ ചെയ്ത് അവരെന്താണോ ടെസ്റ്റ് റിക്വയർമെന്റ് പറയുന്നത് ആ ടെസ്റ്റ് റിക്വയർമെന്റ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒരു മേജർ റോളായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഡോക്യുമെന്റേഷനിൽ വരുന്നതാണ് ഐ എം എസ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ വരും ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻസ് വരും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ റോളുകളും വരും ഇത് ഒരു എൻട്രി ലെവൽ ജോബ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ലെവൽ ജോബ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം എക്സ്പോഷർ ഫീൽഡിലായിരിക്കും ഫീൽഡിലുള്ള എല്ലാ എക്സ്പോഷറും മാക്സിമം ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈം പീരീഡ് ആണ് ഈ ടൈം പീരീഡ് അപ്പോൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെ അക്കൗണ്ടബിൾ അല്ല ഒരു ജോലിയിലും നമ്മൾ അക്കൗണ്ടബിൾ ആയിരിക്കില്ല ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് എന്റെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെവലിലുള്ള ഒരു റോൾസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പിന്നെ റോൾസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെസ്റ്റിങ്ങും പ്രിവെന്റീവ് മെയിൻറ്റനൻസും മാത്രമല്ല ഡ്രില്ലുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക ട്രെയിനിങ്സുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം റോൾസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാലൊരു ഏകദേശം പിക്ചർ ഇട്ട് അതിൽ ഒരു പറഞ്ഞ കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വട്ടം കൂടി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് അപ്പോൾ പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് അല്ലേ യെസ് യെസ് അപ്പോൾ ഇതിലെത്ര ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഇനി കാണാൻ പോകുന്ന എത്ര ആളുകൾക്ക് അറിയും എന്നറിയില്ല നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്പോൾ പണ്ട് നമ്മൾ റിയൽ യാസർ റിലയൻസ് വർക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പത്ത് രൂപയുടെ ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിൽ വാങ്ങിയാൽ അതിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കണ്ടന്റ് വളരെ കുറവല്ല ഐ മീൻ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ബാക്കിയുള്ള വേറെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഐറ്റത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടന്റ് കുറവാണ് ബട്ട് ആ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഐറ്റം നമ്മൾ വാങ്ങിയാൽ പോലും റിലയൻസിന് ഒരു നിശ്ചിത ക്യാഷ് നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ റിലയൻസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു വലിപ്പം മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലേ പലപ്പോഴും നമ്മളെ ഈ സൗത്ത് സൈഡിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ റിലയൻസ് എത്രത്തോളം വലുതാണെന്ന് അറിയില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്രക്കും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തൊരു സാധനമാണ് ഈ പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്റ്റ്സ് അതിൻ്റെ ഒരു മേജർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ റിലയൻസ് തന്നെയാണ് ഏതായാലും അങ്ങനെ ആ ജോലി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നിങ്ങൾ പോയത് ഖത്തർ ഖത്തറിൽ ഖത്തറിൽ എന്തായിരുന്നു ഒരു വർക്ക് ഓഫീസർ ആയിട്ടാണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി ആയിരുന്നു അതുകൂടാതെ തന്നെ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി റോൾ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലബോറട്ടറി സേഫ്റ്റിയുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു അതായത് ലബോറട്ടറി സേഫ്റ്റി മെയിൻലി ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റും പിന്നെ ബയോസേഫ്റ്റി ക്യാബിനറ്റിന്റെ വാലിഡേഷൻസുകൾ ഹ്യൂമിന്റെ വാലിഡേഷൻസ് കാലിബ്രേഷൻസ് ആ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോബും നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിരുന്നു കൺസ്ട്രക്ഷൻ സേഫ്റ്റിയിൽ ബേസിക്കലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മേജർ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൺഫൈൻ സ്പേസ് എക്സ്കവേഷൻ അങ്ങനെ മേജർ ആക്ടിവിറ്റീസിലെ മേജർ ആക്ടിവിറ്റീസിലെ പെർമിറ്റുകളും അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സേഫ്റ്റി എൻഷുർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി റിലേറ്റഡ് അതുപോലെ അസാഡസ് എക്യൂപ്മെന്റ് ഹാൻഡിലിങ്ങൾ പിന്നെ ടൂൾസ് ഹാൻഡിലിങ് പിറ്റീസ
ഫയർ മാനേജർ ഒരു ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഫയർ മാനേജറും ഒരു സേഫ്റ്റി ഓഫീസറും കൺസ്ട്രക്ഷനും രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് സെക്ടർ ആണ് ഡിഫറെന്റ് പവർ ആണ് ഡിഫറെന്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് ഇപ്പോ കറന്റ് ജോബ് അതില് അതിലെന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ അത് അതേ കമ്പനിയിൽ തന്നെയാണോ അന്ന് അഞ്ചു വർഷം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ കമ്പനിയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നോ റിലയൻസിന്റെ കമ്പൂസി സൊല്യൂഷൻ ആണ് പ്ലാന്റ് അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഹാർഡ്ലി ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളു ബട്ട് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത പൊസിഷനും ഇപ്പോൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന പൊസിഷനും തമ്മിൽ വളരെ അന്തരമുണ്ട് കാരണം അതുവരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത പൊസിഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീന്റെ മേലേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഡിസിഷൻ ഗോസ് ത്രൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കണം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ അക്കൗണ്ടബിൾ ആണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആൾക്കാരുടെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അക്കൗണ്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻട്രി ലെവലിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മോക്ക് ഡ്രില് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫീൽഡിലായിരിക്കും അധികം എന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക മോക്ക് ഡ്രില്ലിനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടറിൽ മോക്ക് ഡ്രില് റെസ്പോൺസ് ചെയ്യാനോ അത് മാത്രമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരു മോക്ക് ഡ്രില്ലാണെങ്കിൽ അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഡേറ്റ് വരെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ് അപ്പം ആ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉള്ളപ്പോൾ വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എ ആർ സി ഉണ്ട് എ ആർ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനുവൽ റേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഈ എക്യൂപ്മെന്റ്സുകളുടെ ഓപ്പറേറ്റബിലിറ്റി എൻഷോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തുള്ള തേർഡ് പാർട്ടി വെൻഡേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കുക ചെയ്യാറ് അപ്പൊ അവരുടെ ആനുവൽ റേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് അങ്ങനെ ആനുവൽ മെയിൻറ്റനൻസ് കോൺട്രാക്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു എൻട്രി ലെവൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ റിലേറ്റഡോ അതിന്റെ അത്ര അത്രേ നമ്മൾ പോവുള്ളൂ അതിന്റെ മേലേക്ക് പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെൻഡേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതും വെൻഡേഴ്സിന്റെ സൈറ്റ് വിസിറ്റീസ് വെൻഡേഴ്സിന്റെ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ വെൻഡേഴ്സിന്റെ റേറ്റ് ഡിസൈഡ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് മാറി ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു ടോട്ടൽ ഓവർ ചേഞ്ച് ആണ് ലീഡർഷിപ്പ് ലെവലിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളത് ടോട്ടൽ ഓവർ ചേഞ്ച് ആണ് എന്റെ ഒരു റോൾസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആസ് എ ലീഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഷിഫ്റ്റ് ഓഫീസേഴ്സുകൾ അപ്പോൾ ദേ റെസ്പോണ്ട് ടു ദി സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഏതൊരു ഡിസിഷൻ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് യെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനായിരുന്നു പിന്നെ ബഡ്ജറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് അപ്രൂവല് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മോക്ക് ഡ്രിൽസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ എയ്ഡിന്റെ ടോക്സുകൾ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനായിരുന്നു ആ ഒരു ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ലെവലിലായാലും എന്തെങ്കിലും പ്രിപ്പറേഷൻ ലെവലായാലും പി ആർ പി ഒ അതായത് പർച്ചേസ് റിക്വയർമെന്റ് പർച്ചേസ് റിക്വസ്റ്റിഷൻ ലെവലായാലും ഒരു ഹയർ ലെവൽ അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഇപ്പോഴത്തെ പൊസിഷനിലാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നേരത്തെ വർക്ക് ചെയ്ത പ്ലാന്റിന്റെ കൂടെ സൂപ്പർവിഷൻ അതിന്റെ ലീഡർഷിപ്പ് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ നിലവിൽ നമ്മള് ഒരേ പ്ലാന്റ് ആണ് സൂപ്പർവിഷൻ ഉണ്ടാവില്ല സൂപ്പർവിഷൻ നിങ്ങളുടെ ഹെഡ് ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പറയുമ്പോ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ അണ്ടർ തന്നെയാണോ എന്താ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന അറിയില്ല എന്നാലും ചോദിക്കുകയാണ് ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നേരത്തെ ഫയർ മാനേജർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു ശേഷം അതേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് കുറച്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നു എന്താണ് ആ ഫീല് അതിന്റെ ഒരു അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഫീല് നമ്മള് കയറുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കുറെ നോളജ് ഇല്ലാത്തൊരു പ്രശ്നങ്ങളും എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളും പിന്നെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ചാലഞ്ചസുകൾ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയി അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ ചാലഞ്ചസുകൾ ആ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് പറഞ്ഞല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് കുറെ ചാലഞ്ചസുകൾ ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് അതൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് വീണ
നമ്മുടെ ഗോൾ ഉണ്ട് സെറ്റ് ആണ് പ്ലസ് വൺ കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടു ആവണം നമുക്കൊരു ഗോൾ ഉണ്ട് പ്ലസ് ടു അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റം അവിടെ ഉണ്ട് റൈറ്റ് പ്ലസ് ടു ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഗോൾ ഉണ്ട് കോളേജിൽ പോകണം അതിനൊരു സിസ്റ്റം അറ്റ് പ്ലേസിൽ ഉണ്ട് ഒരു എൻട്രൻസ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എൻട്രൻസ് കോളേജിൽ എത്തിയാലും ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് കോളേജിലെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഓരോ ഇയറും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പുതിയ നോളജുകൾ പുതിയ എക്സാമുകൾ കണ്ടിന്യൂസ് ട്രേഡിങ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് പ്രോബ്ലം നമ്മളെ എല്ലാ ജനറേഷന്റെയും പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോളേജ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിസ്റ്റം അല്ല റൈറ്റ് ആ സിസ്റ്റം നമ്മൾ സ്വന്തം തീരുമാനിക്കണം റൈറ്റ് അത് തീരുമാനിക്കണത്തോളം കാലം നമ്മൾ വിത്ത് ദ ഫ്ലോ ആണ് പോകുന്നത് അതാണ് എന്റെ ഏർലി ലൈഫിൽ സംഭവിച്ചത് കാരണം റിലയൻസിൽ ഇരുന്ന് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടും എന്റെ കരിയറിലേക്ക് ഒരു വാല്യൂ അഡീഷനും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ കൂടാതെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാതെ വേറൊരു വാല്യൂ അഡീഷൻ ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് ഞാനൊരു ഒരാളായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ അയാളാണ് ഒരു വളരെ ഒരു സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡ് പറഞ്ഞു എന്നോട് എന്നുവെച്ചാല് വാട്ട് വാട്ട് യു ഹിയർ വിൽ നോട്ട് ഹെൽപ്പ് യു ടു ഗ്രോ ഭയങ്കര സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന പൊസിഷന് എന്നെ ഒരിക്കലും ഗ്രോ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ല അത് ഭയങ്കര സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത ഒരു വാക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഡിസ്കഷനിൽ നടത്തിയപ്പോഴാണ് അയാളാണ് എന്നോട് ഈ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് പ്ലസ് വൺ മുതലുള്ള കോളേജ് വരെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥ കോളേജ് കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം അങ്ങനെ ആ ഒരു വേർഡ് എന്റെ മൈൻഡിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നെബോഷിനെ കുറിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശരിക്കും നെബോഷ് ഐ ജി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സേഫ്റ്റിയിലേക്കുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വെച്ചാണ് നെബോഷ് എടുത്തത് നെബോഷ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം പിന്നെ എന്തെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടാണ് ഓരോ സർട്ടിഫിക്കേഷനും കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഞാൻ പഠിച്ചത് അതൊരു ഗ്രാഡേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സി പി ഡി ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് അതൊരു സിസ്റ്റം ആയി വന്നതാണ് അതിന് അതിന് ഇതാക്കി കൊണ്ടാണ് ഐ എസ് ഒ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വേണം ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് വേണം എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഫയർ ഫീൽഡിലേക്ക് വരാനുള്ള ഞാൻ കത്തറിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഫയർ ഫീൽഡിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി കാരണം എന്നെ ഞാനാക്കി മാറ്റിയത് ഒരു ഫയർ എഞ്ചിനീയർ ആയതുകൊണ്ട് ഫയർ മാനേജർ എന്ന പൊസിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഫയർ ഫീൽഡിലേക്ക് വരാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യം അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഫയർ ഫീൽഡിലേക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നത് സി എഫ് പി എസ് പോലത്തെ സർട്ടിഫിക്കേഷനിലേക്ക് എന്റെ ശ്രദ്ധ തിരിയുന്നതും അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് അതിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് സി എഫ് പി എസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുക്കുന്നത് സി എഫ് പി എസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നെ കുറെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ എഫ് പി എ ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ ത്രൂ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ കുറെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടാതെ ഏറ്റവും എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തൊരു കാര്യമുണ്ട് അത് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ജോബ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നമ്മുടെ വേൾഡിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് പോകണം ജോബ് വേക്കൻസി ഇടും ബട്ട് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജിന്റെ എബോവ് എന്ന് പറയാം റെക്കമെൻഡേഷൻ അല്ല നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആണോ റെക്കമെൻഡേഷൻ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആണ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ത്രൂടെ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പം സി എല്ലാവരും ഫേസ്ബുക്കും വാട്സപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഐ പേഴ്സണലി പറയാന്നുള്ളതിൽ ലിങ്ക്ഡിൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെയാണ് ഞാൻ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് നടത്താറ് അങ്ങനെ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് നടത്തിയതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതും ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് എന്റെ എന്നെ ഇന്റർവ്യൂവിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും എന്നെ ഗ്രൂം ചെയ്യാനും തന്നെ എനിക്കൊരു മെൻറ്ററുണ്ട് അങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഈ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കൂടെയാണ് ഈ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇപ്പത്തെ ഈ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ റെക്കമെൻഡേഷൻ അല്ല കേട്ടോ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ടൂ രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഞാൻ ശരിക്കും അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിംഗ് പ്ലസ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഈ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തതും ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്താൻ എന്നെ സഹായിച്ചതും ഇതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വൺ വൺ ടു മന്ത്സ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്നാണ് എന്താണ്
പല ആളുകൾക്കും എനിക്ക് ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എൻ്റെ പേര് ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ജാസിംഖ സി എഫ് പി എസ് എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ എനിക്കതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരികയും അതിനുശേഷം എൻ്റെ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് അതിന് ജോയിൻ ചെയ്തു എൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ നമ്മൾ യാസർ സി എഫ് പി എസ് സർട്ടിഫൈഡായി സോ ആ ഒരു സ്പാർക്കാണ് അപ്പൊ ഇത് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ജോബിലേക്ക് എത്തുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ എല്ലാ ഗ്രോത്തിനും അത് പ്രധാനമാണ് വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒരു ഈ സേഫ്റ്റി ഫീൽഡിൻ്റെ ഒരു വലിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇതൊന്നും പലരും അറിയാറില്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഈ സേഫ്റ്റി ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീ വന്നാൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ലേ എന്നുള്ളൊരു പുച്ഛ ഈവൻ ഇപ്പൊ ചില വേറെ ട്രേഡിൽ ഭീഷ്ടക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരാൾ പോലും മനസ്സിലാക്കിയത് ഇതാണ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീ വന്നാൽ വെള്ളം ഒഴിക്കണം ഇനി കുറച്ചൊക്കെ ഒരു വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഏതെങ്കിലും ഫീൽഡിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾ പറയും എന്നാ ഹെൽമെറ്റ് ഇടാൻ പറയുന്നതല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി ബെൽറ്റ് ഇടാൻ പറയുന്നതല്ലേ ജോലി എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ വിഷമമുണ്ട് അവരോട് പറയാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് വാക്കുകളുണ്ട് ജാസിംഖക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഈ സേഫ്റ്റി ഫീൽഡിന്റെ വലിപ്പം അറിയാത്തവരോട് ആ വലിപ്പം ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ആക്ച്വലി ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് കാരണം ഇനീഷ്യലി ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോഴും ഫയർ എഞ്ചിനീയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ മാനേജർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ തീ വന്നാൽ കിടത്താനല്ലേ അതിന് ഈ ഹോസ് ആയിട്ട് പോയാൽ പോരെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അതുപോലെ സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പണി സൈറ്റിൽ വന്നിട്ട് പി പി ധരിക്കി പി പി ധരിക്കി അത് പറയാനാണ് സി അത് ഒരു അവയർനെസ്സിന്റെ കുറവാണ് അത് ശരിക്കും അവയർനെസ്സിന്റെ കുറവാണ് അവരുടെ കുറ്റമുറകളും കാര്യമില്ല അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഡിഫറെന്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ബട്ട് സേഫ്റ്റിന്റെ വെൽപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ സ്മോളസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് തിങ് സേഫ്റ്റി പിന്നിനെ വരെ പോലും നമ്മൾ സേഫ്റ്റി ഇട്ടിട്ടാണ് വിളിക്കുക റൈറ്റ് ഏഹ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നോവേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോളസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് സിനിമകളിൽ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈവൻ സ്പേസ് സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോറേഷനിൽ വരെ സേഫ്റ്റി റിലേറ്റഡ് ആയ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ വാസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഏരിയ അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സേഫ്റ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇതിന്റെ പുറമെ ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ആക്ച്വലി ഇതിന് പുറമേ ഉണ്ട് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ഇതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഈവൺ അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഇതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഏവിയേഷൻ സ്പേസിൽ റോബോട്ടിക്സിൽ ഓട്ടോമേഷൻസിൽ മൈനിങ്സിൽ മറൈൻ ഫീൽഡിൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സെക്ടറിൽ എനിക്ക് പറയാനാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഗോസ് ഔട്ട് റൈറ്റ് ഇത്രയും എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഫീൽഡുകൾ ഇതിൽ യാ ഡിസൈൻ മുതൽ എക്സിക്യൂഷൻ വരെ എന്നുള്ള എല്ലാ ലെവലും ഈവൺ ഡി ആർ ഡി ഒ അതായത് നമ്മുടെ റിസർച്ച് ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡി ആർ ഡി ഒ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വരെ സേഫ്റ്റി റിലേറ്റഡ് ആയ സേഫ്റ്റിക്കാരുണ്ട് സേഫ്റ്റി സയന്റിസ്റ്റുകളുണ്ട് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് റോബോട്ടിക്സ് അങ്ങനെ എല്ലാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജാസിംഖ ഡി ആർ ഡി ഒ ലെ ഒരു ആള് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സെഷനിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈവൻ ഐ എസ് ആർ ഒ ചാറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഐ എസ് ആർ ഒ സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടും എല്ലാരും ഫീൽഡിലും സേഫ്റ്റിക്കാരുണ്ട്വൻ എന്നെ ഞാനൊരു കുറച്ച് മുന്നേ ഞാൻ ഒരു ജോബ് വാക്കൻസി കേട്ടിരുന്നു ഈവൻ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയില് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയില് പോലും ഇപ്പോൾ സേഫ്റ്റിക്കാർ ആവശ്യം സോ സേഫ്റ്റി ഈസ് വെരി ബ്രോഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സേഫ്റ്റിക്കാരെ സ്കോപ്പ് സി നമ്മൾ എവിടെയാണ് എത്തിച്ചേരേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ആ ഗോളിലേക്ക് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് വാസ്റ്റ് ഏരിയ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഫയർ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഇത്രയും സെക്ടറിൽ വേറൊരു ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സെക്ടറിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആയി കിടക്കുന്നില്ല കാരണം ഏതൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയാലും ഏതൊരു ആക്ടിവിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയാലും സേഫ്റ്റി അവിടെ ആവശ്യമാണ് സേഫ്റ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വർക്ക് പ്ലേസ് ഹസാർഡോ അതെ പ്രോസസ് റിലേറ്റഡ്
സേഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് അല്ല അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നിന്ന് പോകും കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ സേഫ്റ്റിക്ക് ഇത്ര സ്കോപ്പ് ഉള്ളത് ഈ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇൻഡസ്ട്രികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിന്ന് പോകും അങ്ങനെ പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിന്ന് പോകുന്നതുകൊണ്ട് സേഫ്റ്റിക്കാർക്ക് പിന്നെ ജോലിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയായിരുന്നു അന്ന് പറഞ്ഞത് അന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്ങനെ ഉത്തരം അതിന് പറയണമെന്ന് പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉത്തരം താൽക്കാലികം നമ്മൾ എന്തായാലും ഉത്തരം പറയല്ലോ ഉത്തരം പറയാതെ നമ്മൾ നമ്മളെ പ്രൗഡ് ഇട്ട് കളിക്കില്ല അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഒരു നൂറ് നൂറ്റൻപത് വർഷത്തിന് ഈ പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് ഒന്നും നിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല എനിക്ക് അത്ര കാലമൊക്കെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എൻ്റെ ജീവിതമൊക്കെ അങ്ങനെ പോയിക്കൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ പിന്നെ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാം ഇപ്പൊ ഒരു ഇപ്പൊ പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്റ്റ് നിന്നു ഓക്കെ നാളത്തെ സുപ്രഭാതത്തിൽ എല്ലാം പെട്രോളിൽ നിന്നു പക്ഷെ അതിനൊരു റെമഡി ഉണ്ടാവുമല്ലോ വേറെ ഏതെങ്കിലും എനർജി ഫോം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ എനർജി ഫോമിന് സേഫ്റ്റി വേണ്ടേ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അല്ല അങ്ങനെ എനിക്ക് ഉത്തരം പറയാമായിരുന്നു അന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഇന്നാണ് ഞാനത് പറയാം ഇപ്പൊ വേറൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷന്റെ ഒരു ടൈമാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഫോർ പോയിന്റ് ഓ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എല്ലാം ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റോബോട്ടിക്സിന്റെ ഫീൽ എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആവണേ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഡ്രൈവർ ഇല്ലാതെ കാർ ഓടുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സിസ്റ്റം ഫുൾ ഓക്കെ ഏ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പ്രകാരമാണ് എല്ലാം വർക്ക് ആവുന്നത് അത് വെച്ച് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് റൈറ്റ് ഇപ്പം മനുഷ്യന്മാരുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സേഫ്റ്റിക്ക് സ്കോപ്പ് കൂടുമോ അല്ലെങ്കിൽ കുറയുമോ എന്താ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ ഈ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറില് ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ട്രാജഡി ഉണ്ടായപ്പോൾ അതുവരെ സേഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ആരും അറിയില്ല നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ട്രാജഡി ഉണ്ടായതിന് ശേഷമാണ് ഫാക്ടറീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ റിവൈ റിവൈസ് ചെയ്യുന്നതും അമെൻമെന്റ് ചെയ്യുന്നതും സേഫ്റ്റി ഓഫീസറെ മാൻഡേറ്ററി ആക്കിയതും ഈ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതുവരെ സേഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ആരും ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെ കുറിച്ച് അത്രയും അവയർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലമായില്ലേ ഇപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിലുള്ള ഒരു സിനാരിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പോഴത്തെ കാലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂജ് ചേഞ്ച് ആണ് ഇപ്പോൾ പണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേഫ്റ്റിക്കാരെ ഒരു ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം ഫീൽഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോലി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് കുറെ ഓട്ടോമേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സേഫ്റ്റി പോസ്റ്റ് മാറുന്നില്ല റോഡ് മാറുന്നു ഇപ്പോൾ കുറെ സെൻട്രലി മാനേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഹാൻഡിൽ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിലായാലും സേഫ്റ്റി ജോബ് എന്നൊരു മാറില്ല സേഫ്റ്റിന്റെ റോള് മാറുകയായിരിക്കും സേഫ്റ്റി ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഓട്ടോമേഷൻ ഇപ്പൊ ഓട്ടോമേഷനിൽ ഡിസൈൻ ഡിസൈൻ ഫീൽഡിൽ ഡിസൈൻ്റെ സമയത്ത് സേഫ്റ്റിക്കാർ ആവശ്യമുണ്ട് അത് എക്യുപ്മെന്റ്സുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ വേറൊരു ഫ്യൂച്ചറിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എന്താ പറയുക ക്ലീൻ എനർജീസ് അതായത് റിന്യൂവബിൾ എനർജീസ് അവിടെയും എനർ സെക്ടർ മാറാണ് എനർജി സെക്ടർ ആവുന്നേ ഉള്ളൂ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഫീൽഡ് മാറി എനർജി വേറൊരു ഇപ്പം ഹൈഡ്രോളിക് ആയാലും തെർമൽ ആയാലും എലക്ട്രോ ആയാലും ആ ഒരു എനർജി ഫീൽഡിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് സേഫ്റ്റിക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട് സേഫ്റ്റിക്കാരെ റോള് മാറുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ സേഫ്റ്റിക്കാരെ എണ്ണം കുറയുന്നു കുറയുന്നില്ല എപ്പോഴും സേഫ്റ്റിക്കാരെ ആവശ്യമാണ് വേറൊരു ഫീൽഡാണ് ഫാർമ ഫാർമ ഫീൽഡ് വളരെ ഹ്യൂജ് ആയിട്ട് ഭൂമി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് കാരണം റൈറ്റ് നോ നമ്മളൊരു പാൻഡമിക് കൂടെ പോവാണ് മെനി എക്സ്പേർട്സ് പറയുന്നത് ഇനിയുള്ള വരും കാലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പാൻഡമിക്സുകൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോഴും അവിടെയും സേഫ്റ്റിക്കാരെ ഫീൽഡ് മാറുന്നില്ല റോള് മാറുന്നേ ഉള്ളൂ അവിടെയും സേഫ്റ്റിക്കാർ ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു ഫീൽഡാണെങ്കിൽ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് സേഫ്റ്റി വേറൊരു ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ബിഹേവിയറൽ ബേസ്ഡ് സേഫ്റ്റി അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഭൂമി ചെയ്യുന്ന ഒരു കൾച്ചറാണ് അത് ഹ്യൂമൻ ഫാക്ടർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭൂമി ചെയ്യുന്ന ഒരു കൾച്ചറാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പുതിയ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻസ് വരുമ്പോൾ അതിനനു
എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാനുണ്ടോ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ടോക്കിന്റെ ഞാൻ വരാനുള്ള ഒരു യെസ് പറയാനുള്ള ഫസ്റ്റ് മെയിൻ ആൻഡ് റീസൺ അതാണ് കാരണം നമ്മൾ ഞാൻ ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഫീൽഡിലേക്ക് പോകുന്നപ്പോൾ ഐ ഹാഡ് ലോട്ട് ഓഫ് കൺഫ്യൂഷൻസ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പ്രോപ്പർ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇല്ലാത്ത വളരെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ലൈഫിൽ കുറെ ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടാകും സേഫ്റ്റി ഏസ് എ സേഫ്റ്റി ഓഫീസറായിട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫയർ മാനേജർ ആയിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും ബഡ്ജറ്റ് റിലേറ്റഡ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ട് ടെക്നിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഓവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും ബട്ട് പ്രോപ്പർ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇല്ലാത്തെങ്കിൽ അതാകുമ്പോൾ ഓവർ ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം എന്റെ ഈ ടോക്കിൽ വരാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ ഇതാണ് ഈ ഒരു അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ അഡ്വൈസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഏത് പോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എൻട്രി ലെവൽ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിഡ് ലെവൽ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീനിയർ മാനേജർ പോസ്റ്റ് ആകാം എന്ത് പൊസിഷൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്ത് എത്തിയാലും ആ പൊസിഷൻ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എങ്ങനെ എത്തി എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ആ എത്തിയത് നിങ്ങൾ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കണ്ടിന്യൂസ് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള വാല്യൂ എഡിഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ വൈസ് ആയിട്ടും അതല്ലാതെ സ്കില്ലുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിപ്പം ടെക്നിക്കൽ ആവണം നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആവണം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് സേഫ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് ചെയ്യാം നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ പബ്ലിക് സ്പീക്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ സ്കിൽസ് പഠിച്ചത് കാരണം ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു അൺസെർട്ടൻറ്റി പീരീഡിലൂടെ ആണ് കടന്നു പോകുന്നത് പാൻഡമിക് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര അൺസെർട്ടൻറ്റി അപ്പോൾ പല പുതിയ സ്കിൽ സെറ്റുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആയി പോകും ആ സ്റ്റാഗ്നൻസി ഒരിക്കലും കരിയറിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരു സ്റ്റീഫൻ കോഹിൻ്റെ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട് സെവൻ ഹാബിറ്റ്സ് ഓഫ് സക്സസ്ഫുൾ പീപ്പിൾ അതിൽ അഞ്ചാമത്തേതാണ് തോന്നുന്നു അഞ്ചാമത്താണോ മൂന്നാമത്താണ് അത് ഹാബിറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ബിഗിൻ വിത്ത് ദി എൻഡ് ഇൻ ദ മൈൻഡ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്താണോ ആവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ഏത് ഫീൽഡിലാണോ ഷൈൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഫീൽഡില് ആ ഫീൽഡിന്റെ എന്താണോ ആവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് എന്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായി എന്നെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഫീൽഡിൽ അങ്ങനെ ആവണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഓരോന്നായിട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യും മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം നെറ്റ്വർക്കിംഗ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഫേസ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ബട്ട് നോട്ട് മോർ ദാൻ വൺ അവറിനടി ഒരു വൺ അവറിന് മേലെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിങ്ക്ഡിൻ പോലത്തെയുള്ള പ്രൊഫഷണൽ നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുക മാക്സിമം നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ സെല്ല് ചെയ്യാൻ പഠിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരും കൂടുതൽ ആൾക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കണക്ഷൻസ് നോളജ് നോളജും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രൊഗ്രഷൻ ഹ്യൂജ് ആയി നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഹ്യൂജ് ആയി ഈ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ തന്നെ രണ്ടാമത്തതായിട്ട് പറഞ്ഞ് എന്താണോ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ അതിനൊന്നും ട്രെയിനിങ്ങോ നമ്മൾ സ്കൂൾ സ്കൂൾ ലെവലോ കോളേജ് ലെവലോ കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ എന്താണോ അവനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ഒന്ന് ഇരുന്ന് ഒരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ച് നമ്മളൊന്ന് ഒരു പത്ത് ഗോളെങ്കിലും എഴുതാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വലിയ കാര്യമാണ് അപ്പൊ പത്ത് ഗോളുകൾ എഴുതി അതിനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിനെക്കാട്ടി വലിയ കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സെൽഫ് ചെയ്യണം പിന്നെ മൂന്നാമത് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം അത് ഏത് ഫീൽഡിൽ ഏത് പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇവൻ ഞാൻ ഈ ലീഡർഷിപ്പ് പൊസിഷനിലാണോ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഈ സ്പെഷ്യൽ തന്നെ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഐ ഷുഡ് ഓൾസോ
അത് അതിന് സെർവിങ് അതേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡോക്ടർമാർ നമ്മൾ ഒരു ബഹുമാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കാരണം ദേ ആർ സെർവിങ് അതേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഫയർ വി ആർ സെർവിങ് അതേഴ്സ് ആ ഒരു ചിന്ത എന്നെ എപ്പോഴും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻസ്പിറേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു കാരണം എന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പ്ലാന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും അവിടെ വന്ന് വിത്തൌട്ട് എനി ഇഞ്ചുറി തിരിച്ച് പോകുന്നതിനുണ്ടാകുന്ന എന്റെ റോള് വളരെ വലുതാണ് അപ്പൊ അവർ തിരിച്ച് ഫാമിലിയിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ വളരെ ഒരു 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 മൂമെന്റ് ആണത് അതുകൂടാതെ എന്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ കുറെ ഫയർ ഒരു ടു ത്രീ ഫയർ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു ത്രീ എമർജൻസീസ് ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ ഓഫ് ദി എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉള്ളത് ഞാൻ വടോദരലായിരിക്കുമ്പോൾ അമോണിയ റിലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അമോണിയ റിലീസ് ഈ അമോണിയ അമ്മയുടെ അമ്മയുടെ ഐഡിയൽ വെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറൌണ്ട് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പി പി ആണ് അപ്പം അത്രയും അമോണിയ അവിടെ റിലീസ് ആയിട്ട് സമയത്ത് നമ്മൾ റെസ്പോൺസ് ചെയ്യും ഈ ത്രീ മിനിറ്റ് റെസ്പോൺസ് ടൈം ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ മിനിറ്റ് ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ എത്തിയപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫയർ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫയർ കോൾ വരികയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മൾ ഫയർ വണ്ടിയിൽ ടെൻഡറിൽ ഇരുന്ന് പോകുമ്പോൾ നമ്മള് കൺട്രോൾ റൂമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും എന്താണുണ്ടോ അതായത് ഫയർ ആണോ ഗ്യാസ് റിലീസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ റിലീസ് ആണോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സൈറ്റിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വിൻഡ് ഡയറക്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ആക്ഷൻസ് എടുക്കുക അമോണി റിലീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് എസ് സി ബി എസ് സി ബി പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് കണ്ടൈൻ ബ്രീതിങ് അപ്പാരറ്റസ് ഒക്കെ ധരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫീൽഡിലേക്ക് പോകും ആ ഫീൽഡിലേക്ക് പോവുകയും അമോണി അറസ്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒരു ഒരു അമോണിയ കുറച്ച് ശ്വസിച്ച ഒരാളുടെ അയാളെ എടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റലോ എച്ച് സിഒ ഓക്യുപേഷൻ ഹെൽത്ത് സെന്ററിലേക്ക് മാറ്റം ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ടെൻഷൻ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ഇരുന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ പ്രൗഡ് മൂവ്മെന്റ് കിട്ടും വേറൊരു ഇൻസിഡന്റ് ഇനി ചോദിച്ചപ്പോൾ വേറൊരു ഇൻസിഡന്റ് എനിക്ക് ഓർമ്മ ടൗൺഷിപ്പിൽ നമ്മുടെ ടൗൺഷിപ്പിൽ ഒരു ഒരു വൈൽഡ് വെജിറ്റേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഏരിയ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു ഫയർ ഉണ്ട് അപ്പം ഗ്രാ വെജിറ്റേഷൻ ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ അത്ര നിസാറാക്കി എടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ വെജിറ്റേഷണൽ ഫയർ ആണ് വളരെ വളരെ ടഫ് ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അതായത് വിൻഡ് ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഫയർ വളരെ പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ആവും വളരെ പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ആവും നമ്മൾ ടൗൺഷിപ്പിലായതുകൊണ്ട് ഈ എന്താ പറയാ നമ്മളെ കമ്പനിയിലുള്ള മാതിരി ഫുള്ളി ഫ്ലഷ്ഡ് ഫയർ മാറ്റർ സിസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് കൺസ്ട്രെയിൻസുകൾ കുറെ ഉണ്ട് ചാലഞ്ചസ് വിൻഡ് ഡയറക്ഷൻ സമ്മർ സീസൺ വാട്ടറിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറെ ചാലഞ്ചസുകൾ ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് അറൌണ്ട് ഫോർ അവേഴ്സ് നമ്മൾ ആ ഫയർ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫോർ അവേഴ്സ് ഫൈറ്റ് ചെയ്താലാണ് നമ്മൾ ആ ഫയർ കണ്ടെയിൻ ചെയ്തത് ആ ഫയർ കണ്ടെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ടൗൺഷിപ്പിൽ മൊത്തം ഫയർ അറൗണ്ട് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ പെണ്ണുങ്ങളും ആ കുട്ടികളുമായിട്ട് താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ വൺസ് ഫോർ അവേഴ്സ് ഫയർ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെല്ലാരും ഇനി ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് അപ്പൊ അത് വളരെ ഒരു പ്രൗഡ് മൂവ്മെന്റ് ആ നമ്മൾ ഈ കരിയർ ചൂസ് ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും പ്രൗഡ് മൂവ്മെന്റ് ആയ ചില സമയങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ കുറെ ഇനിയും കുറെ ഉണ്ട് ബട്ട് മതി മതി അത് ഓരോ 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 ഇൻസിഡന്റ് അല്ലേ ഓരോ ഫീൽ ആണ് അതല്ലേ ഫീൽ ആണ് അത് അത് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴേക്കാളും കൂടുതൽ അനുഭവിച്ചാൽ അത് അറിയുള്ളൂ അറിയാൻ പറ്റും അത് നിസിക് നീ ഞാൻ എന്നോട് ചോദിച്ചല്ലോ ഞാൻ എന്നോട് ഇവിടെ ട്രെയിനിങ് ഫീൽഡിൽ കാരണം എനിക്ക് അത് അറിയില്ല ട്രെയിനിങ് ഫീൽഡിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രൗഡ് മൂവ്മെന്റ് വരുന്നത് ട്രെയിനിങ് ഫീൽഡിലെ പ്രൗഡ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പാൻഡമിക്കിന് മുമ്പ് ഓഫ്ലൈൻ ആവുമ്പോൾ എന്താ പറയാ നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊടുത്താലേ എന്താ എങ്ങനെ പറയും അത് അത് അങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവരുടെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരെ അവരെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അവർക്കത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് അപ്പൊ ആ ഒരു ആ ഓലെ കണ്ണിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു ഒരു പ്രകാശം അത് തന്നെ നമുക്ക് പ്രൗഡ് ഉണ്ടാക്കും ഒരു കാര്യം പിന്നെ പിന്നെ പറഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോഴും എന്താ പറയാ ഈ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതായത് റിസൾട്ട് ഓറിയന്റഡ് എക്സാം അല്ലേ നമ്മൾ തന്നെ ബോഷ് ഐ ടി സി അപ്പോ
ഇപ്പോൾ നിബോഷാണെങ്കിൽ മന്ത്ലി എക്സാം ആ ഇപ്പം ഇപ്പൊ മുതൽ മന്ത്ലി എക്സാം ആക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ മന്ത്ലി എക്സാമിന് നമ്മൾ എക്സാം സ്ട്രെസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകണം ഇപ്പൊ എന്റെ കാൻഡേഴ്സ് എഴുതുകയാണെങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരാളെ എഴുതുന്നത് എന്റെ ഒരു മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ കാൻഡേറ്റ്സ് എഴുതുമ്പോൾ നാൽപ്പത് തവണ ഞാൻ എക്സാം എഴുതുന്ന ഫീലാണ് എനിക്ക് അപ്പൊ ആ ഒരു ഫീല് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ആണ് പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഒരാളൊക്കെ തോറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ജാസിംഖന്റെ ഗൈഡൻസിലൊക്കെ അല്ലേ ഞാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും ഒരു മോർ ദാൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഒക്കെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ജാസിംഖ സന്തോഷമാണ് അപ്പൊ എന്നാലും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ശതമാനം തോൽക്കും നിബോഷാണ് കാര്യം പല സ്കിൽ ലെവലുള്ള ആളുകളാണ് ഇതിന് ജോയിൻ ചെയ്യുക ചില ആളുകൾ ഹൈലി പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാലത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർ അവർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ സന്തോഷമാണ് ഈ ഫീൽഡ് തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരുപാട് കണക്ഷൻസ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു പ്രൗഡ് മൊമെൻ്റാ കാര്യം ഈ ഫീൽഡിൽ പല ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ നിബോ ട്രെയിനിങ് എടുക്കാൻ വരാറുണ്ട് ഈവൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലല്ല അല്ലാതെ സാധാരണ ജീവിതമുള്ള ആളുകൾ സാധാരണ മറ്റ് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള അതും ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ നിബോഷി ചെയ്യാൻ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അവർക്ക് അവര് സന്തോഷവും സ്നേഹവും ആദരവൊക്കെ തരുന്നു അതൊക്കെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മോമെന്റ് അതിൽ അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഇതിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ ജാസിംഖ പണ്ട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ജാസിംഖ പറഞ്ഞു ട്രെയിനിങ് ഫീൽഡിന്റെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്പോഷർ കുറയും അതുകൊണ്ട് രണ്ടു വർഷമൊക്കെ ട്രെയിനിങ് ഫീൽഡിൽ നിൽക്കണമെന്ന് ജസിംഖ അപ്പം ഏകദേശം അഞ്ച് വർഷമായി അഞ്ച് വർഷത്തോളം ആയി ട്രെയിൻ ഇത് തന്നെയാണ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് മോർ ഇൻഡസ്ട്രി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നു കൂടുതൽ ആളുകൾ അറിയാൻ പറ്റുന്നു അല്ലേ ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ഇത് പറയില്ല ഏകദേശം ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ മലയാളികൾ തന്നെ സേഫ്റ്റി ഫീൽഡിലുള്ള ആളുകൾ ഏകദേശം ഒരു ആദ്യം നിങ്ങളെ മാത്രമേ എനിക്കറിയുള്ളൂ ഏകദേശം പത്ത് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പേ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് അധികം ആളുകൾ മലയാളികൾ മാത്രം സേഫ്റ്റി പ്രൊഫഷണൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നവരോ ആളുകളെ എനിക്കറിയാൻ പറ്റി അത് തന്നെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരിട്ട് അറിയുന്നവർ കേട്ടോ നേരിട്ട് അറിയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു കോണ്ടാക്റ്റിങ്ങിൽ ഉള്ളവർ അല്ലാതെ അല്ലാത്ത കണക്ഷൻസ് എന്നെ അറിയുന്നവർ വേറെയും ഞാൻ അറിയുന്നവർ എന്ന് തിരിച്ചറിയാത്തവർ വേറെ ഉണ്ടോ അപ്പൊ അതന്നെ വലിയൊരു നേട്ടമാണ് അതേസമയം ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഒരു സ്ട്രെസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഞാൻ എക്സാമിന്റെ ഒരു സമയങ്ങളിലൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളെ ഒരു ജോലി സൈറ്റിലെ ഫയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ലീഡർഷിപ്പ് ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ മാനേജീരിയൽ പോസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ് മൊമെന്റ്സുകൾ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഡിസപ്പോയിന്റ് മൊമെന്റ്സുകൾ എന്റെ ഷിഫ്റ്റിലായിരുന്നു അല്ലെ ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇതുവരെ ഒരു അറ്റാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചുറിയോ മേജറോ ഇഞ്ചുറിയോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ബട്ട് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സുകൾ ഷെയർ ചെയ്ത രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻസിഡൻസുകൾ ഞാൻ സൈറ്റ് പറയുന്നില്ല ഒരു സൈറ്റിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് ഷട്ട് ഡൗൺ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് വർക്ക് ഈ ഒരു ഈ പറഞ്ഞപ്പോ പറയണം എനിക്ക് ഈ ഷട്ട് ഡൗൺ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് വർക്കിന് എന്തായാലും ഒരു സെഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാരണം വളരെയധികം റിസ്ക് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഷട്ട് ഡൗൺ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് വർക്ക് ഈ ഷട്ട് ഡൗൺ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു റിയാക്ടറിൽ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഫില്ലാവുകയും മൾട്ടി ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വെൽഡിങ് നടന്നതിൽ സ്പാർക്ക് ഇട്ടുകയും എക്സ്പ്ലോസ് നടത്തും തേർട്ടി പീപ്പിളാണ് ആ എക്സ്പ്ലോഷനിൽ മരിച്ചത് തേർട്ടി പീപ്പിൾ അത് അത് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അവൻ എന്നോട് പറയുമ്പോൾ യു എസ് ഓൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ക്രൈങ് ആയിരുന്നു കാരണം ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ആണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ റെസ്പോൺസ് ടൈം അവൻ അവിടെ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പീപ്പിൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പീപ്പിൾ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ ഡെത്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഇവർ ഫയർ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൂടെ തന്നെ ഇവർ ഇത് വർ റീക്കവറിങ് ബോഡീസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അവൻ ഞാൻ കഥ പറയും ആ സ്റ്റോറി എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ യു വാസ് ലിറ്ററലി ക്രൈ അപ്പൊ അങ്ങന
എന്തെങ്കിലും മുപ്പത് മുന്നൂറ് നിയർ മിസ് ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മേജർ പിന്നെ ഒന്ന് മുപ്പത് മൈനർ ഒന്ന് മേജർ ആണ് ആ മേജർ സംഭവിച്ചിരിക്കും ആ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ ജീവനാണ് പോകുന്നത് അത് ഒരു ഒരാളെ മാത്രമല്ല എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരാളെ ജീവൻ പോകുമ്പോൾ അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലീസ് അവരുടെ അറിയാലോ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്ട് കോസ്റ്റ് മോറൽ ലീഗൽ മോറൽ അബോഷ് പഠിച്ചത് ഇപ്പൊ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആണ് ബട്ട് അതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് ഇതുപോലത്തെ ഞാൻ അതിന് അതിനെ പറ്റി എങ്ങനെ ചിന്തിക്കലില്ല എന്താ വെച്ചാല് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ സേഫ്റ്റി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റി സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിവുള്ള ആളുകളാണ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് എന്നല്ലേ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ സെഷൻ കാണുന്നവരും ഇനി വീഡിയോ കേൾക്കാൻ പോകുന്നവരൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു ധാരണ ഉള്ളവരാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്റെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കല്ല എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇലക്ട്രീഷ്യൻസ് പ്ലംബിങ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവര് അപ്പൊ അവര് ഒരു അവർക്ക് അറിയില്ല സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് ഒന്നും കാര്യം അവയർനെസ് ആണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ അവർക്ക് ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവൻ ഗൂഗിൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു റെസ്പിറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് വളരെ സന്തോഷമാണ് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങി കൊടുക്കും കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഇവന്റെ മേസിരി അതായത് ഇവന്റെ ബോസ് അവന്റെ ബോസിന് ശ്വാസത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ട് അവന് ഇലക്ട്രീഷ്യനാണ് അപ്പൊ ഈ കട്ട് ചെയ്യാണ്ടോ കല്ല് കട്ട് ചെയ്യാണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ കോൺക്രീറ്റ് കട്ട് ചെയ്യാണ്ടോ ഈ ഡസ്റ്റ് മൊത്തം വലിച്ചു കയറ്റുക പക്ഷെ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം അവൻ മനസ്സിലാക്കില്ല അപ്പൊ ഷോർട്ട് കട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഒന്നും എടുക്കില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനിയിപ്പോ ഈ റെസ്പിറേറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മുണ്ടെങ്കിലും അവൻ കെട്ടാൻ മനസ്സിലായി കാരണം ഇതിന്റെ വലിയ പ്രശ്നം ഇന്നും നാളും വരില്ല അവനക്ക് ഈ ജോലി എത്രയോ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ് പോവലെ അവൻ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രശ്നം ചിന്തിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ ഒരു അവയർനെസ് കൊടുത്ത നമ്മളെ ഒരു കണക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ഇട്ട പല ആളുകളും ഇനി ഏതെങ്കിലും കാലം കണ്ടോളും ഓക്കെ കാണട്ടെ കാണുന്ന സമയത്ത് അവര് മറ്റൊരാളോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം ഇത്ര ഇത്ര പി പി എസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു മുന്നേറ്റം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഏതായാലും ഒരുപാട് സമയം ഓഫ്കോഴ്സ് ഞാന് ഞാനത് പറയാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് പി പി എസ് അല്ലാതെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കൺട്രോൾസുകളൊക്കെ മെക്കനൈസ്ഡ് കൺട്രോൾസുകളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവര് ചെയ്യില്ല നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രാക്ടിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ ഓക്കെ പക്ഷെ ഈ അവയർനെസ് അത് മെയിൻ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺട്രോൾ ആണ് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് പ്രശ്നം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോഴാണ് അതിന്റെ പ്രിക്കോഷൻസ് അവർ എടുക്കുകയുള്ളൂ ഹിസ്റ്ററി വേണം പിന്നെ ഒരു പറഞ്ഞായിരുന്നു ബട്ട് അതിന്റെ ഈ പ്രാവശ്യം തീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിനോട് വളരെയധികം മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു തീമാണ് ലേൺ ഫയർ സേഫ്റ്റി ഇൻക്രീസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ ഒരു കറക്റ്റ് എന്താണ് ഫയർ സേഫ്റ്റി കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ബെനിഫിറ്റ് എന്നുള്ള ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ സെഷൻസ് പെട്ടെന്ന് വൈൻ്റെ പേട ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതാണ് മാക്സിമം വൺ അവർ സെഷൻ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ആകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ബട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ അവർ മാക്സിമം പക്ഷെ ഇപ്പൊ തന്നെ സമയം കടന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും എന്തെങ്കിലും സെഷൻ പെട്ടെന്ന് വൈൻ്റെ പേണം ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ടാവും മനസ്സിലാക്കാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ചോദിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിൻ്റെ സെഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്കിൻ ഇനിയിപ്പോ വീഡിയോ കാണുന്ന ഒരു പക്ഷെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇത് കാണില്ല നിങ്ങൾ ജാസിം മെത്തലകത്ത് എന്നടിച്ചാൽ തന്നെ ലിങ്കിൻ വന്നോളൂ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ പിന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ആ പേര് നിങ്ങൾ അടിച്ചാൽ ലിങ്കിൻ ഇത് കാണുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഡൗട്ടോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ നമുക്ക്
നമുക്ക് ഒരു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരുപാട് പല സ്ഥലത്തും പല കണക്ടിവിറ്റി ആയത് കാരണം നിങ്ങൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ജാസിംകെ മ്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ടോ ജാസിംകെ ഒന്ന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം കാര്യം ഈ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ബ്രേക്ക് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കേൾക്കുന്നത് സോ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തത് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ സേഫ്റ്റി മാനേജർ എന്നുള്ള എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷനിൽ ഡിഫറൻസ് ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെ അതെ 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 ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് അത് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻസ് എൻട്രി ലെവൽ അത് തന്നെയാണ് വ്യത്യാസം എൻട്രി ലെവൽ താങ്കൾ ഒരു ബിടെക് ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്ലസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ള ആൾക്ക് കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിപ്ലോമ തരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു അബോഷൻ എടുത്ത് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ ഇല്ലാതെ പ്ലസ് ടു ബേസ്ഡ് അബോഷൻ എടുത്ത് പോകുന്നതും അത് ആക്ച്വലി നിങ്ങളെ പൊസിഷനെ നിങ്ങൾ കയറുന്ന പൊസിഷനിൽ അതിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താങ്കൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടൊക്കെ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഫയർ മാനേജർ എന്നൊരു പൊസിഷനിൽ കിട്ടിയത് അപ്പൊ റിലയൻസിൽ വേരിയസ് ലെവലസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ വീട്ടെ ഗ്രാജുവേറ്റ് അല്ല ഡിപ്ലോമ ആണെങ്കിൽ ഫയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലെവലിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് പിന്നെ അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് എടുത്ത് അല്ലെ കൂടുതൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു സേഫ്റ്റി ഓഫീസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിത്ത് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ കൂടുതൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അതിന് കൂടെ എടുക്കുക അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കാരണം നിങ്ങളെ ഡിഗ്രി അല്ലെ ഡിപ്ലോമ ഒരു ഡിസൈഡിങ് ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് അത് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് അതൊരു ഡിസൈഡിങ് ഫാക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സേഫ്റ്റി എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബിടെക് മാത്രം പോരാ ഈ പോസ്റ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റിയും അധികം കമ്പനീസുകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ഡിപ്ലോമ പ്ലസ് പി ഡി ഐസ് എടുക്കാം പ്ലസ് ഫോർ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിടെക് പ്ലസ് പി ഡി ഐ എസ് അല്ലെ ടു ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണോ അത് കമ്പനി റിക്വയർമെന്റ് ആണ് എന്നാൽ എൻട്രി ലെവലിൽ ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മാറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് യെസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു ജോലിയും ബോറിംഗ് അല്ല ഒരു ജോലിയും ബോറിംഗ് അല്ല ജോലിയും ആ ജോലിയിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസുകളുണ്ട് എല്ലാ ജോലിയും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഓവർകം ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സേഫ്റ്റിയിൽ അതിനായിട്ട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ സേഫ്റ്റിയിലാണെങ്കിൽ അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണോടത്താണ് അതിന്റെ ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് ഇനി ഓരോ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നോക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവരായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കലും ഒരു നല്ലൊരു ഫാക്ടർ അല്ല കാരണം അയാൾ ചിലപ്പം വേറൊരു ഫീൽഡിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയിരിക്കും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിൽ ചിലപ്പോൾ എക്സ്പേർട്ട് ആയിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്ത് തന്നെ റീസൺ ആയിരുന്നു പക്ഷെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സേഫ്റ്റി ബോറിംഗ് ഒന്നും അല്ല ഇറ്റ്സ് ചാലഞ്ചിങ് ജോബുകളാണ് കുറച്ച് ഹയർ ലെവലിലേക്ക് വരണമെന്നുള്ളൂ അതായത് പി എം പി പോലത്തെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് പ്രൊജക്ട് ലെവലിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബ് തന്നെയാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൂടുതലുമായിട്ട് വർക്ക് പ്ലേസ് സേഫ്റ്റി ആണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സേഫ്റ്റി ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പലർക്കും ഒരു ഒരു ചടപ്പ് ഒരു ബോറിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു പ്രോസസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സേഫ്റ്റി അധികം ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് സെക്ടറിൽ എനർജി സെക്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടറിൽ ആണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിന് നബോഷൻ എടുത്താൽ ഗുണം ഉണ്ടോ എന്ന് കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് യെസ് നബോഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നബോഷ് ഐ ജി സി ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ ജനറൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് എൻട്രി ലെവൽ ടു സേഫ്റ്റി മാത്രം അതിൽ പറയുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സേഫ്റ്റി കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത് അത് കൂടാതെ കുറെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഐ ഒ ജി സി പി എസ് എം വർക്ക് ഐ ഡി പോയി അതൊക്കെ ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോകും പക്ഷെ നെബോഷ്
ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം എനിക്ക് ഏത് റീജിയണൽ ഹോസ്പിറ്റലേക്ക് ഇപ്പൊ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ആണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഏതൊക്കെ മെയിൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്ത് അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആൾക്കാരെ നിങ്ങളിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് അതിന് വരുന്ന അവരുടെ റിക്വയർമെന്റ്സ് ചോദിക്കാം എന്താണ് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അവർ പറഞ്ഞു തരും കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് ടൈം റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഡിക്ടി റിക്വയർമെന്റ് നിങ്ങൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അവർക്ക് വേക്കൻസി വരുമ്പോൾ അവരെ ത്രൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതാണ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യം ബട്ട് എൻ എഫ് ബി വൺ സീറോ വൺ ഇത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും വായിച്ചിട്ട് ഓക്കെ ജാസിം ഒരു ക്വസ്റ്റനും കൂടി ഉണ്ട് അത് കൂടി ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം സെഷൻ ഇനി കൂടുതൽ ആ ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും യൂട്യൂബിലിടും അതിൽ എൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ആൻസേഴ്സ് വേറെ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകൾ ഇതിന് വേണ്ട കമൻസ് ആൻസേഴ്സ് തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫിൽ ഇ വി ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സിനാരിയിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ബട്ട് ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് നോക്കാറുണ്ട് ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് എടുത്തവർക്ക് പോസ്റ്റ് ഡിപ്ലോമ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല സ്ഥലത്തും നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടും ഇനി എക്കണോമിക്സും അക്കൗണ്ടൻസിക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാറ് ഇവൻ ഞാനിപ്പോൾ റീസെന്റ്ലി ഞാൻ എന്റെ ഫയർ ഓഫ് ഫയർ സൂപ്പർവൈസറിനെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇന്റർവ്യൂ നടത്തിയിട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷനും ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ഇപ്പൊ ബി ടെക് ഗ്രാജുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പ്ലസ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റി ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളൂ ബട്ട് അത് എന്നാലും ഈ ഗൾഫ് കൺട്രീസിലൊക്കെ ആവുമ്പോൾ അതൊരു ആ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ചില കമ്പനീസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല ബട്ട് അതൊരു നെഗറ്റീവ് ഫാക്ടർ ആയിരിക്കില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ഫാക്ടർ ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അയ്യോ ഞാൻ എൻ്റെ ഡിഗ്രി ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നിങ്ങൾക്ക് എം എൻസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് എന്ത് വേറൊരു ഡിഗ്രി അതായത് സേഫ്റ്റി റിലായിട്ട് ബി എസ് സി ഈ സേഫ്റ്റി റിലായിട്ടായിട്ടും എൻവോൺമെന്റ് എൻവോൺമെന്റ് റിലായിട്ടായിട്ടുള്ള ഡിഗ്രീസ് എടുക്കുന്നത് നല്ല കാരണം ഫ്യൂച്ചർ എൻവോൺമെന്റൽ ഇൻഡസ്ട്രി വളരെയധികം ഭൂമിയുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് എൻവോൺമെന്റൽ ഇൻഡസ്ട്രി അപ്പൊ അതിലെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ടൈം ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സ് നിങ്ങളെ സി വിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ബി എസ് സി എൻവോൺമെന്റിലോ അതും എഴുതാം ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ഫാക്ടർ അല്ല അതൊരു ആഡഡ് ഫാക്ടർ ആണ് ബട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എടുക്കാറുണ്ട് ബട്ട് ഇവൻ കമ്പനി ടു കമ്പനി ഡിപെൻഡ് ചെയ്യും ചില കമ്പനി സോ നമുക്ക് നിർത്തല്ലേ ജാസിം ഖാൻ ഒന്നര മണിക്കൂറായി ഏകദേശം ഏകദേശം സോ ഇനി നീട്ടിക്കൊണ്ടാവാൻ പറ്റില്ല കാര്യം നമുക്കിത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി നടത്തണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിർത്തണം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പ്രശ്നമായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്ക്സ് പറയാണ് അത് ജാസിം ഖാനോടും പിന്നെ ബാക്കി പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരോടും ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരോടും താങ്ക്സ് പറയാണ് ഓക്കെ ബായ്